Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Sarawak berminat menjalin kerjasama dengan Universiti Pertanian Yunan Iau China khususnya dalam bidang bioteknologi dalam usahanya untuk mentransformasi sektor pertanian. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Uga Embas berkata universiti itu mempunyai pengalaman lebih 70 tahun dalam pengajaran dan penyelidikan bidang sains pertanian dan teknologi. Selain melihat kepada peluang menjalin kerjasama dengan Yau dalam bidang bioteknologi, Kerajaan Sarawak juga berminat dengan perkongsian data besar dalam sektor pertanian. Beliau yang juga Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah menambah, salah satu kepentingan khas Sarawak ialah memajukan industri madu kelulut. Jelasnya madu kelulut boleh menjadi salah satu aktiviti ekonomi terpenting untuk memperbagaikan aktiviti dan meningkatkan pendapatan pekebun kecil di Sarawak. Justru beliau berharap dengan adanya kerjasama ini akan membolehkan Sarawak menembusi pasaran China yang sangat besar. Had maksimum bagi harga runcit petrol RON95 yang sebelum ini ditetapkan pada paras RM2.20 selita telah dikurangkan kepada RM2.08 selita. Menurut Menteri Keuangan Lim Guan Eng, perkara tersebut telah dipersetujui pada mesyuarat jemaah menteri setelah mengambil kira tren harga sebenar pasaran produk petroleum yang semakin meningkat pada masa kini. Tambah beliau, sekiranya harga minyak dunia berada di bawah paras tersebut, harga mingguan petrol RON95 akan berada di bawah paras RM2.08 selita. Harga runcit bagi RON95, RON97 dan diesel akan terus diumumkan secara mingguan berdasarkan pengiraan mekanisme harga automatik APM. Dalam pada itu, beliau berkata apabila subsidi minyak bersasar dilaksanakan pada pertengahan tahun ini, had harga minyak itu akan dibatalkan. Sekian sahaja buat masa ini sehingga bertemu lagi. Saya Sarasya Safian. Salam Ibu Pertiwiku.